కాంగ్రెస్ పార్టీ నేత కొడంగల్ తాజా మాజీ ఎమ్మెల్యే రేవంత్ రెడ్డి కోస్గిలో ఎన్నికల ప్రచారంలో ఉద్వేగంగా మాట్లాడారు గురువారం ఉదయం నుంచి ఆయన ఇంటిపై ఐటీ అధికారులు దాడులు నిర్వహిస్తున్నారు ఒకవైపు దాడులు జరుగుతుంటే మరోవైపు ఆయన ఉత్సాహంగా ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్నారు డప్పు కొట్టి ఆనందించారు అయితే కోస్గిలో ఆయన మాత్రం సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు ఉద్వేగంగా ప్రసంగించారు ఇదే తన చివరి ఉపన్యాసం కావచ్చునని కూడా చెప్పారు జైల్లో ఉన్నా ఎక్కడ ఉన్నా కొడంగల్ నుంచి నామినేషన్ వేస్తానని స్పష్టం చేశారు లేకపోతే అండమాన్ అడవుల్లో పెట్టిన నీ మీద పోరాటం ఆగదు ఇవాళ ఇక్కడ ఉండే కార్యకర్తలందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా సోదరులారా రాబోయే అరవై డెబ్బై రోజులు మనకు అత్యంత కీలకమైంది ప్రతి గ్రామంలో ఉండే యువకులు కథానాయకులే కదలాలి ప్రతి యువకుడు ఒక రేవంత్ రెడ్డి అయ్యి కాంగ్రెస్ పార్టీ చెందాలని పోయాలి వాస్తవంగా నేను తిరిగి ప్రచారం చేస్తే ముప్పై వేలు నేను జైల్లో ఉండి ఎలక్షన్ చేస్తే యాభై వేల మిజాజ్కి రావాలి కేసీఆర్ గద్దె దించడమే లక్ష్యంగా తన పోరాటం కొనసాగిస్తానని రేవంత్ రెడ్డి చెప్పారు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ తెలంగాణ అపద్ధర్మ సీఎం కేసీఆర్ కలిసి అక్రమ కేసులు పెట్టి జైల్లో పెట్టాలనుకుంటున్నారని సంచలన ఆరోపణలు చేశారు నువ్వు అనుకుంటుండొచ్చు అధికారం శాశ్వతమని నరేంద్ర మోడీ అంట ఉంటదని ఎన్ని రోజులు ఉంటారా నరేంద్ర మోడీ ఏప్రిల్ మే వరకు ఉంటాడు ఇంకా ఆరేడు నెలలు ఉంటాడు నువ్వెన్ని రోజులు ఉంటావు మూడు నాలుగు నెలలు ఉంటావు ఆ తర్వాత వచ్చేది ఇందిరమ్మ రాజ్యమే ఇందిరమ్మ రాజ్యంలో రాహుల్ గాంధీ నాయకత్వంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా ఎగిరేసి అందులో భాగంగానే ఈరోజు తన నివాసాల్లో సోదాలు నిర్వహిస్తున్నారని అన్నారు ఎవరు ఎన్ని కుట్రలు చేసినా తన విజయాన్ని అడ్డుకోలేరన్నారు అన్ని మంచిగా ఉంటే మళ్లీ వస్తానని లేదంటే జైలు నుంచే నామినేషన్ వేస్తానని రేవంత్ రెడ్డి చెప్పారు కొడంగల్ ప్రజలపై నమ్మకంతో తన హైదరాబాద్ వెళ్తున్నానని అన్నారు తాను జైల్లో తిన్న చిప్పకూడు మీద ఒట్టేసి చెబుతున్నానని కేసీఆర్ కుటుంబాని గద్దె దించే వరకు నిద్రపోనని చెప్పారు తనను రాజకీయంగా ఎదుర్కోలేక ఏం చేయలేక ఐటీ దాడులు చేయిస్తున్నారని అన్నారు కాగా అనంతరం ఆయన కోస్గి నుంచి హైదరాబాద్ బయలుదేరారు సాయంత్రం ఆయన జూబ్లీహిల్స్ లోని తన నివాసాన్ని చేరుకున్నారు ఐటీ దాడులు ఆయన రాక నేపథ్యంలో పెద్ద ఎత్తున అభిమానులు కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు తరలివచ్చారు